动的当红艺人苏欣意外缺席，引发现场媒体和粉丝不满。有关苏欣耍大牌的情况已经不是第一次。哦，对了，跟你们宣布一件事，明后天啊，你们别来排队了，我们歇业。为什么呀？我跟方鹏呢约了我最喜欢的摄影师，我们明天要去拍婚纱照，你们总得让我休息吧？去哪儿啊？就那儿。来，两个人再亲近一点。谢谢。哎，大哥，给我找个大一点。对，拿好。谢谢啊。哎，那你不是那个苏？我懂，刚没事。回来，还没给钱呢。哦，不好意思，我我演的好吧？爹，稍等会儿啊。十串鱿鱼换一张签名照，大哥你真认错人了，不可能，怎么能认错？哎，不对，你就是苏醒。之前答应你的，我肯定做到。当然了，这家店当然我说了算。新娘子，我们来占一下位置。啊，好。呃，站哪里啊？站这里就不错了。我们再来几张单人的照片。啊。好，很好。啊啊送你，祝你幸福。是苏欣，我来了就要有什么说什么。改了一百遍剧本我倒不知道，不过换了几十个编剧倒是知道。长得好看没有演技那是花瓶，花瓶是什么？工艺。长得又不好看又没有演技，那还有路可走吗？有人说苏欣霸屏了，所有台几乎都是他，太无聊了。人生有很多事情可以做，只会看电视，难怪你无聊。苏欣的表演遇到了瓶颈期，千篇一律，看着都反胃。正好帮你减减肥。那现在我们来听一首苏欣演唱的歌曲《别放弃》，稍后马上回来。这里是调频九十六点六，欢迎回来。请问新哥，现在对我们还抱有明星梦的年轻人们，有什么鼓励的话要说吗？梦想成真，最快的方法就是赶紧醒过来。师傅、啊，这广播可以关掉吗？谢谢。你累不累？不累。方鹏，以后白天呢，我就先给你做碗爱心米粉，然后在店里跟你夫唱妇随。到了晚上，我们就可以去散步、看星星，然后就可以回家。我想要生两个小小孩，小小鹏，好不好？啊
，谢谢，没事。小雅姐，我好了，你怎么样啊？我还要一会儿吧。哇，这么美的耳环，只配得上你这么美的新娘子吧？太夸张了。这是方鹏送你的呀。嗯，真好看。你先化妆，这里有点闷，我出去等你。我想跟你拍张照片，没戏，我都求他半天了。你看他那样，切，你能跟我拍张照片吗？行。星哥，您确定把记者招待酒会放在这儿啊？平时我们的生活太喧嚣，很难得找到这样一个安静的地方，所以我想把酒会放在这样一个独特的地方。能够在星空的陪伴下工作，实属难得。没想到星哥还是个这么浪漫的人。浪漫是浪漫，但这是私人住宅呀、啊。放心，我跟这个屋子的女主人是好朋友，我来搞定。那就麻烦星哥了，到时候您把钥匙拿来了，我们就开始布置。不用，找道具的人直接把锁剪了进去就行了。这能行吗？哎呀，回头陪他一个金光闪闪的锁头，一切都搞定，我想他一定会非常开心。好了，完工。小爱姐啊，你今天太美了，到时候婚礼现场的照片啊，你可一定得发我们一份啊。我呢就把它放在我们店门口的橱窗里，我都能想到啊，我是我们人头爆满的情景，是你技术好。好了，我们走吧。好，走吧。对不起，对不起。玉婷。鹏哥，你能不能笑一个？妈呀！玉婷，玉婷，你怀孕了。小艾姐，你别乱说。医院都证实了，你还想骗我？我跟你这么熟，怎么就没听说过你有交男朋友啊？孩子的爸爸是谁？他知道了没有？他不知道这件事情。你怎么不告诉他呢？因为我爱上的。是我不该爱的人，他是不可能跟我结婚的。这个孩子，我把他当做他送给我的礼物，我想把他生下来，自己抚养长大。他是不是不想负责？这件事情跟他没有关系，是我自己的决定。我不想用孩子捆住他，我爱他，所以我希望他过他真正想要的生活。我也不会打扰他，更加不希望他是因为这个孩子跟我在一起。我知道是谁了。怎么可以？怎么可以这么对玉婷？怎么可以这样？关我什么事儿啊？你还不承认？他的朋友那么少，男性朋友就更少了。不是你，不是你会是谁啊？小爱姐，这孩子真的不是我的。还不承认？你给我站住！能不能勇敢一点，负责任一点？你都要为人父了，难道你忍心小孩一出生就没有父爱吗？这孩子真不是我的，打死我也不能认啊！玉婷为了爱你，都可以变得这么卑微，在这个世界上，你去哪里找这么爱你的人？你知不知道怀孕对一个女生来说代表着什么？你知不知道她要下多大的勇气才可以做这样的决定，自己一个人把孩子抚养长大？你难道都不感动吗？你真的忍心让她一个人做这样的决定吗？可是，可是，是，嗯嗯。
，这孩子是我的。你有什么气就冲我撒吧，玉婷，你别说了，这件事情都是因为我，都是因为我的优柔寡断，同时伤害了你们两个人。小二姐，真的是我对不起你，可是我也没有办法，从我第一眼见到方鹏，我就喜欢上了他。我知道你们俩从小青梅竹马，我真的从来没有想过要拆散你们，生下孩子。也是我自己的想法。方鹏，他是爱你的静点，这件事情是我错在先。你有什么火，你可以冲我一个人撒。可这个孩子是无辜的，别伤害孩子好吗？所以我在你心目中是会伤害孩子的人。
哎，这边环境真不错啊！是啊，我也觉得还可以。嗯，好，吃好喝好啊，大家啊，慢慢享用。大家，你们都一尾呢？哦，说还有通告，就和潘家明走了。哎，彪哥，今天新哥他的量可不是太够啊。来吧，我们去找个相声。今天氛围这么好，要不今天也扫兴本事了。行。哎，麻烦两位往边上站一点，我先单独给新哥拍张照。来，新哥看镜头。这都正常，保持平常心，等待机会。嗯，我知道。好，谢谢各位参加今晚的酒会，希望你们吃好玩好。嗯，好，再见。谢谢。新哥好。你好。嗨。金哥，看上孙晴安了吗？没有哎，我都急眼了，怎么还没回来？啊？再打个电话。哦，金哥，嗯，孙孙孙小姐，你怎么突然变成这个样子？哎，哎哎，哎，球。怎么了？拍婚纱照不开心了？哎，哎呀，挺白个婚纱，你这干嘛呀？这是，哎，千万别紧张，别激动，也别动手打人，好吧？没错，你眼前呢，你好，哎，是都是人，都是我请的啊。呃，这一切呢，不是一场梦，但是比梦更加的有意义，更加的让人觉得热爱。请请，别照了，别照，别照，别照，别照，别照。我承认，我在你家开酒饭，你没有经过你的同意。但是呢，这说明什么呢？说明你们家房子好，对不对？啊，你们家房子好，我才能看得上啊，是吧？哎，别生气啊，别看别别别走别走。小杨，你说句话呀，怎么了？哎，喂，你也不用这么生气吧？你看看我给你们家装修的，是不是？稍加改动都可以直接结婚用了啊。如果你要是不喜欢呢，半个小时，半个小时之内，我让工作人员给你恢复原貌，好不好？来来，慢点，慢点，慢点，别喝，别喝，别喝，别喝，别喝！哎，你这样喝的话也喝不回本是吧？回头我送你两下，好吧？喂，我这何必呢？我看你这样，我瘆得慌。好吧，我承认都是我的错，啊，我不该没给你打招呼的情况下。就在你家开酒会了，我给你道歉好吧？对不起，对不起。哎，哎，孙小姐，你干嘛呀？不是，哎哎，你，我怎么了你？啊？别再喝了，别喝了，再喝醉了。皮蛋，这怎么回事？哎呀，别照了，别照了！你怎么了？不是，我不是故意的。不是，你你别哭行吗？你为什么爱别人？我，不好意思啊。我跟他不认识，喝多了，喝多了，喝多了，别照了，别照，别都别照了。这么多年了，你要的我全部都给你了，为什么？为什么？想说什么呢你？你疯了吧？
这医生都说没大事了，怎么一宿都不醒啊？胖胖，到底怎么回事啊？那个小爱跟大明星好上了。有你这么说自己女儿的吗？不是我说呀，是是,是很多人都说。你给我闭嘴！阿姨，叔，你们就别瞎猜了。小爱跟那个大明星一点关系都没有。那哎呀，行了，有你这句话我就放心了。这眼看着就要结婚了，小爱是不会乱来的，你也是，对吧？你结婚着什么急呀、啊？你得先把问题搞清楚。闭嘴！病人已经醒了，你们可以进去看一下。啊，太好了！哎呀，太好了！你终于醒了。闺女，你吓死老爸了！你说说，你怎么从楼上掉下来了？小爱，怎么不说话呀？啊，要不要医生再过来给你检查检查呀？哎，我我我去叫医生。我没事。哎，怎么着？又说话了？爸，妈，我想单独跟方鹏谈谈。好，好。哎，小爱，你跟妈妈说。你跟这大明星是怎么回事啊？哎呀，行了行了，你让他们俩单独聊一聊吧，好好的啊。哎呀，李桂儿，陪我出去走走。在拍摄真人秀现场时发生意外，与一名身穿婚纱的年轻女子一起跳楼，所幸抢救及时，没有造成人员受伤。据当时的目击者称，该女子当时情绪十分失控，更是拉着苏星请求她不要离开自己，让人怀疑这名女子和苏星之间有着不可告人的密切关系。有知情者爆料称，该名女子疑似与苏星已经有了婚约，而苏星临时变卦，才造成了这次事件的发生。气死我了！哎，你说这帮白眼狼拿了我的钱，让他们按我说的报，没一个听话的，莫名其妙，奇了怪了。我得好好查查这个孙小爱是不是别的公司专门过来害你的。要说是你派来的，我还比较相信。我，你不就是喜欢这种以小博大的劲爆新闻吗？哎呦，我可不一样啊，这是对你形象减分的事儿。我可不能让他持续发酵。哎呦，你看看，你看看，你微博又沦陷了，都说你有老婆，隐婚，对你大失所望。哎呀，行行，不行不行。哎，你说如果照这么下去，人人都来踩两脚，对我们太不利了。苏苏，睡着了？你听我说话了没？从来都没有想过，我们俩有一天会变成这个样子。这一切都是我造成的，小爱，我知道。我现在说一万句对不起，也弥补不了我对你造成的伤害。你那么要强，那么优秀，而我。却总感觉像是活在你的影子里。我曾经试着去追赶你的脚步，可是我发现我做不到。我还曾经试着想把真相告诉你，可每当看到你对婚姻生活的憧憬，我就把这些话又给憋了回去。从出事以来。我没有睡过一个好觉，我每天都在想，如果这件事情被你知道了，我该怎样面对你？
我一想你会伤心难过，我这心里就跟针扎了一样。但是小安，有一点，请你无论如何要相信我，伤害你是我最不愿意看到的。我知道，你所做的一切的决定都是为了我好，可是我也想通过我自己的努力，让你过上幸福稳定的生活。我也更希望得到你的尊重，但是从来没有。所以，就把我逼上了一条错误的道路。你不错，不不错，被人骗走了所有的钱。什么意思啊？小安，不过请你相信我，我一定会用最短的时间把这笔钱赚回来。我不会让你跟着我一起承受这么大的损失。在你的心目中。钱比我们的婚姻还要重要吗？我觉得我好像从来都没有真正的认识过你。千言万语都是我的错。可是孙小燕，你知道吗？咱们俩为什么会走到今天这一步？跟他林玉婷一点关系都没有，是咱们两个人之间出了问题。这么多年，所做的重大的决定，你问过我吗？我这么做是为了谁啊？还不是为了你，为了我们以后的家、啊。我不是家，你知道吗？当然，你知道，你会选择无视，而且你还会告诉我，吃姜会对我的身体有好处。可你从来没有在乎过我，我吃完了以后会不会恶心，会不会吐？我想这就是咱们俩关系上的素养吧。然后咱们俩一块开饭店，你用柴米油盐困住了我，彻底的斩断了我的梦想。你口口声声说是为了我好，婚礼，你定；装修，你定；甚至连最后的饭店改制都是你定。我可能只是你生活轨迹的一个延续罢了。这些话呀，在我心里已经憋了很久了。我不是在为我的过错找借口，我有错。我是个罪人，但是咱们俩之间的这段感情，受害者不只是你一个人。玉婷已经怀了我的骨肉了，这次我不会再错了。我会像个男人一样站起来，对他承担我该有的责任。你可不能再有什么意外了，不然公司真的饶不过我了。行行行行行行，这事我不管了，你自己处理吧。对了，还有，给孙小阿一笔钱啊，当董事补偿。好，我知道。哎，你帮我预章学了吗？哦。哎呦，苏总，你要不提这事儿啊，我也没打算告诉你，怕你添堵。你知道那个章期有多次不量力吗？我说我们苏苏对你的剧本非常的感兴趣，结果他倒拿一把，说也在考虑那个陆毅伟。陆毅伟，嗯，我没听错吧？他怎么想的？啊，谁说不是呢？把我气的呀！这么好的剧本，可惜了。这事你帮我盯着点啊。啊，好。看到这幅耳环走不动道的样子，所以我就知道你们打心眼里一定是喜欢。送给你，我想让你带上它，成为这个世界上最美的新娘
，姐，你怎么还不回北京？我担心你啊，把这拉开吧，这搞得这么闷，你干什么呢？拉开，通通风，这样才对身体好啊。你说你，啊，做的是什么事儿啊？拉着师兄去跳楼，全世界也就只有你能干出这事儿来，你想吓死谁啊？明明知道自己的酒量，一口就倒，你还逞什么能喝什么酒啊？我琢磨着，是不是你那窝囊老公出事了？到昨天才知道，他不但跟别人有了孩子，啊，还把我们的积蓄都赔光了。哎呦我的妈呀！我现在结不了婚，还变成了穷光蛋。别垂头丧气了，姐。跑了就跑了吧。我觉得这未尝不是一件好事。行了，看你没什么事儿，精神状态还行，我就放心了。不过你跟我师兄这事儿闹得这么热，这孙一航知道了又什么态度？你有什么事儿随时跟我联系啊。嗯。哦，对了，等一航回来，你跟他去我那儿吧，就当散散心。嗯。你回来了吗？你回来了的话，我去接你。不用了，我直接去找我师兄了。好。哎，朱丽姐，青萍你在呀？我走了。师兄，嗯，你怎么样了？好点没啊？我好着呢，没事啊，放心吧。嗯。对了，你姐怎么样啊？我姐，我姐没事儿。我来你这之前，我去看过她了，她没有什么过不去的坎儿。如果有什么，睡两天觉也就过去了。嗯。我结不了婚这事儿还是挺严重的。结不了婚？怎么回事啊？她当时就是发现她未婚夫出轨了。而且还瞒着他，把他赚的钱都赔光了。他一时想不开就跑过去，没想到还把你卷进去小爱回来了，他要不知道他家出事了吧？那肯定不知道啊！走吧。你们记者啊，一定要多报道报道，提醒人们啊，千万别盲目的追星了。小爱跟那个凤哥啊，是孙一起长了青梅竹马，这不眼不前的，这马上啊就准备要结婚了。就在这个时候啊，就没几天的功夫，这小爱愣要啊跟那个明星在一起，要和小庞分手。他呀，真是给他们老孙家丢尽脸了，太可怜了。哎，怎么是小爱呢？你们看，苏小姐您好，我是网易娱乐的记者，听说您是苏星的疯狂粉丝，请问您这次穿着婚纱跳楼，是为了想引起苏星的注意吗？请问你有什么想说的吗？你们不要走我，你们都走开，你们再不走开我就报警了。走开，走开，走开。
我们俩在一起这么久，做这种事情，你对得起我吗？你小点声，你做。干嘛？有胆子做，还不让人说啊？你是不是跟萌萌那个狐狸精勾搭在一起呢？你别胡说，什么狐狸精啊？我跟萌萌根本就不是你想象的那样。你骗谁呀、啊？为什么我说的话你从来都不相信呢？你听我解释。别碰我！你起开，我保护你。这位小姐，我好像不认识你吧？傅心寒，这么多年的感情，你说不要就不要，你凭什么？你如果嘴上说没关系，就真的没关系啊？我们女人辛辛苦苦，你会明白吗？他是谁啊？我根本就不认识他呀！最可恶的是，你居然跟林雨婷有了孩子。林玉婷又是谁啊？林玉婷又是谁啊？你们什么时候有的孩子、啊？你别听他胡说，你快把话说清楚。什么林玉婷，什么孩子呀、啊？你不要不承认，你居然连我的好朋友都加上，你怎么能不要脸啊你我？我们分手，我再也不想听你的鬼话了。哎哎哎！不要走！你有病吧你？这是我们结婚的日子，我只能在这里把我自己灌醉。我有病吗？走开你！你、哎、别走，回来！你给我站住！回来！给我回来！妈妈！快拦住他们，还没给钱呢！谢谢。你，你怕被撞死啊？谁让你别碰我！喂，哎，你干嘛你？哎，你你慢慢慢慢走，哎，慢慢走，你慢。叫你放开我！我告诉你，我太过分了，你，我跟你讲。我孙小爱，从今天开始，无论是顺境或是逆境，贫穷还是富有。健康，还是疾病，我都会永远爱着你，珍惜你，直到永远，永远。永远你看看你喝多这样子，啊，都什么年代，还对一个男人要死要活的？你看什么呀？啊？你谁啊？哎，你干嘛呢你？你懂什么？不是你啊？你谁啊？送你回去，送你回去。什么我懂什么呀？啊？是你自己分不清好不好？你知不知道，谁一生当中还没碰到过几个人渣呀？再说。在你走进婚姻殿堂之前，发现这不是你的坟墓，不是挺好的一件事吗？总比你躺进去才发现这不是对的墙吗？不说话呀！哎呀！哎哎哎哎！秦平，跟我准备点东西
你的手机就在旁边如果不是我没准备好的话一会阿姨带你去吃汉堡包什么时候说的你能更可怕以上大众点评搜一下请你转过去好这点小伎俩
我都不知道你这么有个性。朱莉，朱莉，我在回家的路上，你等我回来再走啊！你们都什么情况啊？每回都让我来教你们怎么做，我都怀疑我留你们的意义是什么呀？找个公司女艺人发微博，就说那天她去探班，我也会出来解释的。就说我当时也在房间里，我这个行车记录仪可以对外公布啊。当时我的车就停在酒店的停车场，你们要抓住朋友来探班这个点做，就这。苏苏，你说敏娜这也太不小心了，在公众场合对你搂搂抱抱，惹出多少麻烦？你说他想害我，可以直接说。苏苏，我这都是为你好，咱们才是一条船上的。你是怕他回来跟我谈恋爱吧？之前你怕，用尽了各种手段把他赶走，现在是不是更怕？怕他回来跟我旧情复燃是吗？你可以直接跟我说呀。不过我可以告诉你，如果他真回来了，我就跟他结婚。哎，你不能感情用事啊！你也太高看我了。当年我哪有能力把他弄到好莱坞啊？真的是他想过去闯一闯。哎，咱咱咱今天不谈感情，只谈工作啊。你想想，你现在身上有几部片约？还有广告代言，这些都是要求你单身形象啊！一旦咱们违约，那赔偿金能把公司拖垮。你不能因为个人的事情影响到同事，我想这也不是你不想看到的。哇，好香啊！你的晚餐呢？在这里。我的晚餐呢？在这里。好好吃啊！嗯，哦对了，小布丁，你们家洗手间在哪儿？一一楼的洗手间坏了，你得去二楼洗手间。哦，那我去上下洗手间，你不要动我的炸鸡哦，这是我的晚餐。你是不是想吃啊？你记不记得你答应过我三件事情？第一件事情你已经做到，第二件事情呢，就是我一个人也吃不完那么多，我想要你去换件衣服，陪我一起共进晚餐，好不好？好，快去。嫂嫂，真的，我从来不干涉艺人们谈恋爱，更何况你对敏娜的感情，我是最了解。但是咱们得从长计议，不能走错一步啊！我已经跟他说了，如果他在国外太难的话，你就把他签了。签敏娜，到时候多给他一些资源，怎么？不开心啊？你不用这副嘴脸。如果你不愿意的话，等我合同到期了，我去找愿意的公司。呃，不是，苏苏，不现现在不是我愿不愿意，是他想不想回国啊？还是那句话。咱们得从长计议，先把眼前的工作做好。明天一早，我让庆鹏过来接你，有几个客户你得见一见。最近不要跟我安排任何工作，我想休息。苏苏，你这是闹什么情绪啊？我有闹情绪吗？你之前你在片场给我随意改戏，给我接乱七八糟的戏，我还没说你呢。再这样继续下去的话，粉丝喷我，你开心是吧？你开心是吧？开心是吧？我承认那天在片场是我不对，我真诚的向你道歉。但是你不能因为之前的事儿影响到后面的工作嘛？我这边可不好办啊！我不需要管你好不好办，快点开！我要赶上小布丁睡觉之前到家。大家好，欢迎来到司马台脚下的古北水镇。今天请各位来，等待着你们的将是非常严酷的挑战。这里就是由酷狗音乐、金六福、一堂好酒联合冠名播出的大型职业扮演类节目《我就是我》，欢迎我们的各位来宾。大家好，呃，我是齐月，我是潘佳宁，我是朱莉，我是陆毅维。接下来呢，欢迎我们的持续霸屏的男一号，当红人气偶像苏星
。哈喽，大家好。其实我这个人很简单，来这个节目就是为了开心嘛。我就是我，重要的就是做回自己。不像某些人，竟然来参加节目了，还非要戴个面具。最后一位选手呢，就是我们节目组特别邀请的，有着“水镇镇花”美誉的孙小爱小姐，欢迎孙小爱。你怎么来了？一言难尽，我回头再给你解释。你好，这是我搭档，站这儿啊，镜头在那儿啊，看镜头。小爱，欢迎你，嗯，给我们的镜头打个招呼吧。你好，这边。嗯，我这个人呢很简单，任何比赛我都不会输。我希望你能冰释前嫌，我不希望因为你输掉这场比赛。放心吧，管好你自己。我们接下来的比赛当中呢，我们的嘉宾们进行的是严酷的厨神挑战，最终呢，赢取的是我就是我分赛段冠军的一组嘉宾，不仅可以获得厨神美誉，更可以获得的是酷狗音乐为各位提供的五十万的赛段奖金。五十万，这么多？累不累呀、啊？不累，休息会吧。哎，玉成，你帮我到前路看看，咱那个外卖盒还够不够？好。哎呦，毛姐，您这再多坚持一天啊，那可是好几倍的利息啊！您现在退出特别不划算呀。哎呦，您别听他们胡说八道，那那那都是造谣。哎，好嘞，放心吧啊。新闻吗？一日之间全没了，老板都逃到国外去了，全国的分公司人均楼空，冠军都被说成鸡爆了。你再给我说一遍，就让所有的身家性命都给了你，你这么说你就没了。你打一打打，我也起来打他了。你发财的时候，你可不是那个对联。怎么样，百分之二十的回报率很爽吧？如果你要想极限，马上打到你账户里。你看看。我天，真的呀！小爱老说我没有做生意的头脑，这次我一定得让他对我刮目相看。想让你的熊婆娘对你刮目相看，必须再来点狠的。你知不知道一夜之间有多少跳楼的啊？大不了我们一起死了。老杨，我所有的身家性命可都在这里头了。我把房子都抵押了，还借了很多钱。你可千万别蒙我啊！什么都没了，不可能！哎，第一项呢，获得第一名的就可以得到的是我们的全套刀具，而获得第二名的，刀具减半；第三名呢，只有一把小小的水果刀。所以接下来就要看你们的表现啦。警方确认，易代宝的行为属于非法集资、金融诈骗。由于涉案金额巨大，目前已经立案。根据最新消息显示，相关嫌疑人已经潜逃国外。警方表示，将全力追查赃款。是节目组特别为你们搭建的环形场地。
项比赛呢叫做旋桨划船，恭喜七猪队获得了上一轮的第一名，获得了第一名就会有优先选择权，你们可以选择五种不同的奖具，第二名呢可以获得四种不同的奖具。你会划船吗？你会划船吗？不会。你到底会什么？拖累别人？我只会演戏。苏星、孙小爱，你能演划船吗？看一下剩下的奖具是什么。我跟你说，没有是我们用不了。这是这什么呀？喂，有没有搞错啊，节目组？哎，好的，现在三组已就位，比赛正式开始。何卫一婷，我什么都没了，你还愿意陪着我吗？方鹏，我真的很羡慕小爱姐，她从你生命的一开始就陪着你。我可以选择，我愿意成为那个从你生命一开始就陪着你的人，只要你还是你，我就愿意。梦想，一个多么奢侈的词。我现在什么都不敢想了，我每天都活在小爱想要的生活里。我现在又把所有的事儿都给搞砸了。方鹏，你就真的没有考虑过离开他，摆脱这一切，从头开始吗？如果我跟你说。我已经，我已经没有这个资格了。雨婷，你是个好女儿，小爱也是。我真是对不起你们两个人。你知道我想要的不是对不起。我曾经想过，找小爱姐摊牌，让她成全我们。我看着你这么痛苦，我犹豫了。这些都是我自己找的，怨不得任何人。雨婷，你不是说你已经走了？没什么，等有机会再说吧。今天的最后一项比赛叫做染布记忆。欢迎你们来到今天比赛的最后一个场地。比赛开始，你们进入房间，一定要仔细观察其中的八十四件物品的摆放位置、颜色、顺序以及高度，然后回到自己所属的房间，进行复原。我觉得这个真的太简单了。知道新歌是谁吗？新歌号称影视界的人体照相机，懂吗？恭喜你们啊，恢复了七十二件物品，然后获得了第二名。好，恭喜恭喜。哪儿那么高兴啊？如果不是你的话，我早赢了。大家辛苦了。经过了一天的比赛啊，苏星和孙小爱啊，我发现你们刚刚竟然在比赛的过程当中还牵起了手，有吗？你跟我牵过手啊？我，我
我我我我我是怕你摔着好吗？那我就来跟大家公布一下今天的比赛成绩。那第一名呢就是红队， yeah. 第二名呢就是苏欣和孙小爱。第三名呢，就是齐柱队了。虽然按时间来讲你们是第三名，但是由于苏欣在第二轮的时候犯规，导致小爱一个人最后到达现场，所以你们的比赛成绩作废。接下来我们的节目组呢，为你们准备了三个信封，里面呢写着今天晚上的住宿安排。那每一组派一个代表上前来抽取信封，我先来。别看我比赛输了，可我真的不相信我的运气有那么差。托你的福，我才托你的福呢。住宿在白天比赛的，白天比赛的小船上，有没有搞错？连个帐篷都没有。住宿基金。我们得到了五百元的住宿基金，没有钱。精品酒店、高级套房及山顶晚宴。那我先走了，加油啊！姐，我走了。哎哎哎，你去哪儿啊？回家。你不是我的队友吗？难道你不应该跟我一起承担比赛后果？我住在小床上吗？你现在想起我是你队友了？那早上骑车的时候你不骑车就算了，还把你的脚放在踏板上那么重，我根本就骑不动。刚才划船也是，明明划得好好的，你干嘛要丢下我一个人先走？你知不知道我一个人划了有多远？你是不是故意在整我？还有，这关就算了，但这些我都可以不跟你计较。这个，是你自己选择，你自己承担喽。喂，你。海陆呢？嗯，海陆呢？星哥，你,你去哪儿啊？回小床。贾、呃呃、老师，您太厉害了！您是怎么做到的呀？让节目的整个走向完全都在你的控制之内。像苏星这种脑子简单又不会拐弯的人。想算计他的心思，并不难。他的幸运色是蓝色，他从来没有掩饰过他对于幸运色的执念。小安，啊，没疼着吧？没事。今天录影。累吧？还行，就是那个苏欣实在是，哎，一言难尽。要不是看在合约的份上，好想现在就退出比赛。我知道，你付出的一切，做到所有的努力，都是为了我。夏雨，你在节目上一定很漂亮，比那些嘉宾都美。干嘛说这些？你是不想吃米粉，吃腻了是不是？我给你煮别的。吃慢点。没事吧？叫你吃慢点，你吃木快干嘛？真好吃。少来，你天天吃，早就吃腻了吧？干嘛这样看着我？我就想好好看看你。哎，你今天怪怪的，你是不是有话要跟我说？没有啊。好吧，那你慢点吃，我去把厨房收拾收拾，等一下还要回新家把婚纱照挂上。你要是吃完累了，就早点回去休息吧。我帮你吧。不是说好了吗？结婚前不可以住新家的，我自己来就行了。吃慢点啊。哎
。谁啊？嗨，苏欣，你怎么来了？我可不能在天上死了！你怎么知道我家在这儿？再怎么说你在水镇也算是个名人嘛，而且谁没事在墙上贴喜字呢？对不对？家里没吃，我都快饿死了。你要干嘛？谁让你进我家的？你出去！吃饭、洗澡、睡觉、叫。你脚给我放下！这是我的新房子，你给我滚出去！再不滚出去，我报警了。你竟然报警！我堂堂一个明星。都快被咬成四饼了，还报警！你你活该啊！你快出去！啊、我这新房被人家看到成何体统啊！一个女孩子不要这样！这这，你变态啊你！你快给我滚出去了！去报警去了！冷静，冷静！听我说，听我说，节目组说了，咱们俩是一个搭档，要相互照顾，懂不懂？两种选择，一种选择就是让我吃饱了喝足了，好好休息一下。另一种选择就是给我回船上。嗯，什么鬼节目组啊？说的就是什么节目组？都录了一天了，你还让出来吗？就是你把这个整你跟我呢。啊，所以咱们俩千万不能中计。你好好想一想，是不是这个理？算了，你别想了，咱们俩要团结一心，争取最后的胜利。也是铁饭是钢，该你去给我拿吃的。总之我得先填饱肚子再说。我要好好休息，明天的任务我全包了。你不要睡着了，反正我不会留你在这过夜的。你吃完饭就赶快走吧，不让我报警。哎呀，吃完再说吧。哎，你脚不要